ভিডিওতে আমাদের বলেছিলাম যে কিভাবে আমি ক্যালকুলাস থেকে কাজে লাগাতে পারি সেটা একটা অ্যাপ্লিকেশন দেখাবো তো আজকে এর পরে সিরিজ ভিডিওতে আমি অনেকগুলো জিনিস দেখাবো আজকে প্রথম যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে পপুলেশন মডেলিং এখন পপুলেশন মডেলিং এ আমি যেটা করবো ধরেন আমি প্রেক্ষাপট আমরা চিন্তা করি ধরো দু সালে পদ্মায় একটা চর আবিষ্কৃত হচ্ছে এখন ওই চরে মোট দু হাজার সালে মোট জনসংখ্যা আমি ধরে নিচ্ছি এনমাউন্ট এখন এনমাউন্ট কীভাবে দু হাজার চোদ্দো সালে ওইখানে মোট এনমাউন্টজন মানুষ বসবাস করতে গিয়েছিলেন তারপরে সার্ভে ডাটা করা হয়েছে তারপরে দেখা গিয়েছে দু হাজার সালে ওই এলাকার জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয় তাহলে একটি প্রথমে যদি এনমাউন্ট ছিল দু হাজার সালে দু হাজার সালে এবার টি ইজ টু ওয়ান এক বছর পরে সেখানে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে তাহলে জনসংখ্যা হবে টু ইন্টু এবং সেখানে আরও সার্ভে দু হাজার আবার এক বছর পরে সার্ভে করে দেখা গিয়েছে যে ওইখানে দু সালে মোট দুই জন জনসংখ্যা পাওয়া গিয়েছে দুই হাজার মানুষ ওখানে বসবাস করছে আচ্ছা এখন বিষয়টা হচ্ছে আমাকে এখন বের করতে হবে যে দু সালে ওই এলাকার জনসংখ্যা কত হতে পারে আমি এটা ধরে নিচ্ছি যে বর্তমানে ওই এলাকাটার জনসংখ্যা হচ্ছে এর সংখ্যা তাহলে আমাকে এখন বের করতে হবে দু সালে ওই সালে ওই যে এলাকার জনসংখ্যা কত হতে পারে কিভাবে আমরা ডিফারেন্স কাপোজ এই জিনিসটা করতে পারি সেটা আমি এখানে দেখবো আজকে আচ্ছা তাহলে প্রথমে ধরি ধরে নিই আমরা এটা যে কোনো এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ওই এলাকায় উপস্থিত মোট জনসংখ্যার সমর্পাতিক কিভাবে যদি এরকম হয় জনসংখ্যা যদি বাড়ে তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও বাড়বে আবার জনসংখ্যা যদি কমে যায় তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও কমে যায় তার মানে কি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বা রাসের হারটা অ্যাকচুয়ালি কতগুলো মানুষ ওদের উপস্থিত আছে তার উপর নির্ভর করতেছে তাহলে আমি ধরে নিয়েছি দু হাজার সতেরো সালের মোট এন সংখ্যক মানুষ আছে তাহলে আমি কিন্তু বলতে পারি ডি এন বা ইডিটি বা টি সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উপস্থিত জনসংখ্যা সমর্পাতে প্রপোর্শনাল টু এন তাহলে এখানে আমি একটা সমর্পাতি ধ্রুবক নিয়ে আসলাম সেটা হচ্ছে কে এখন এই জিনিসটা একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সলভ করে আমরা যদি দুই বিশালই কম জনসংখ্যা আসতে পারে এটা এস্টিমেট করতে পারি কীভাবে করতে পারি আমরা যদি জিনিসটাকে ইন্টিগ্রেট করি ইন্টিগ্রেট করলে ডি এন বাই এন ভাগ করেছি এখানে আমার দুইটা আন্দোলন ফ্যাক্টর আছে এক হচ্ছে এ আর এক হচ্ছে কে কীভাবে দুইটা আন্দোলন ফ্যাক্টর আমি মামলা করতে পারি আমাকে আরও যে ডাটাগুলো দেওয়া আছে যে যখন ইনিশিয়ালি জনসংখ্যা আমি ধরে নিয়েছি এন নট তাহলে আমি বলতে পারি যখন টি কোর্ট জিরো মানে একদম দু সালে তখন এন জি ওয়াস টু এন নট যদি এখানে টি কোর্ট জিরো বসাই তাহলে ইট ইটি পাওয়ার জিরো মানে কোনো কিছু পাওয়ার জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমার এখানে পাবো এন এর জায়গায় আসবে এন নট অত এ ইজ বস্তু পাচ্ছি এখন আটটা ডাটা জানতে দিয়েছে যে দু হাজার পনেরো সালে অর্থাৎ এক বছর পরে জনসংখ্যাটা দ্বিগুণ হচ্ছে এখানে ডাটা দিচ্ছে তাহলে আমি টি কল টু ওয়ান দেন এন ইস কল সে পাচ্ছি টু ইন্টু এন নট তাহলে মানটা যদি আমি এখানে বসাই এবং ক্যালকুলেশন করি তাহলে দেখা যাবে কে মান আমি পাচ্ছি পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি আটটা যে ডাটার মধ্যে দেওয়া আছে দুই হাজার ষোলো সালে জনসংখ্যা দেখা যায় তাহলে আমি যেটা বসাই যে যখন টি কল টু মানে দু হাজার সাল তখন আমার জনসংখ্যা হচ্ছে দুই হাজার তাহলে এই মানটা যদি আমি ইকুয়েশনে বসাই তাহলে আমি যেটা পাবো টু থাউজেন্ড ইজ এন নট ই টু দি পাওয়ার পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি ইন্টু টু যেহেতু টি এন মানটা টু এখানে তাহলে এখান থেকে কী পাচ্ছি এন নটের মানটা পাচ্ছি এন নটের মান হচ্ছে ফাইভ জিরো জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর ফাইভ হান্ড্রেড পয়েন্ট ওয়ান ফোর যেহেতু জনসংখ্যা এই মানের জিনিসটিকে সামাপ করে ফাইভ হান্ড্রেড নিয়েছি অতএব এখন আমি আমার যে আন্দোলন যে কনস্টেন্টগুলো ছিল সেটা মানে পেয়ে গিয়েছি এবং বর্তমান আমার ইকুয়েশনটা হচ্ছে এন ইজ দশ টু ফাইভ হান্ড্রেড ই টু দি পাওয়ার পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি ইন্টু টি এখন তুমি ইচ্ছা করলে এখানে টি এর মান যা ইচ্ছা বসো না কেন সেই অনুসারে তুমি মানটা পাবা যেহেতু আপনি বলছে দু হাজার বিশ সালের জনসংখ্যা মানে টি কলস টু সিক্স তাহলে টি কল টু সিক্স হলে এন ইজ কলস টু আসবে ফাইভ হান্ড্রেড ইটু দি পাওয়ার পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি ইন্টু সিক্স তাহলে পাচ্ছি থার্টি ওয়ান থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এটা কিন্তু যদি যদি জনসংখ্যা সাম আপ করে থার্টি ওয়ান থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি টু অতএব আমি মাত্র দুই বছরের ডাটাকে ইউজ করে আমি ডিফারেন্সিয়াল ক্লাসের মাধ্যমে একটা ইকুয়েশন ডেভেলপ করলাম যা দ্বারা আমি ওই চর এলাকার যে কোনো সময় জনসংখ্যা যে কোনো বছরের জনসংখ্যাকে খুব ইজিলি বলতে পারতেছি তাহলে এটা ছিল ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলেশন ছোট্ট একটা প্রয়োগ এরকম আরও অসংখ্য প্রয়োগ আছে এবং সামনে ভিডিও লিখছেন আমি সেটাও দেখানোর চেষ্টা করবো ধন্যবাদ সবাইকে